Good afternoon everyone. Nandito tayo ngayon sa iWheels at uh, meron tayong uh, bibiling uh, electric bike. Dito tayo ngayon sa iWheels sa Marikina. Nandito sa description yung address nila. Check nyo na lang para ma-waste ninyo. And silipin natin sa loob. Ayan ang itsura ng lang shop. At marami silang parking. Good afternoon po. Wow. Astig. Anong tao po dito? Uh, mini Harley po. Malin, matindi. Ang lapad ng ano. Ah, may mga scooters din sila. So bukod sa electric bikes, meron din silang scooters. Yung nag-order ng gray. Yun na ba yun? Ito na pala, nakalabas na pala. Ito na yung uh, na-order natin na gray. So ito po si Sir Martin Hello, Siya po yung kausap natin sa Facebook At meron silang mga Iba pang smaller oh. Ah okay Ang laki oh 13, 13 inches na ba to? Nice Magkano po yung ganito? Ito sir Actually hindi pa namin siya Hindi pa? Ah. Uh, for pre-orders na kami. Pero manami na So parang test unit pa lang ito. Yes. 72 mo siya. Ang pre-order. SRP po is? Alam po? 82. 82. 82,000. Wow. 107,000. Oo nga. Ito may, may LED na rin siya. Wow. Oo nga no. Parang siyang uh, weeped. Stig. Naka C-type suspension pa. So yung ganyan. Air suspension siya. Ano pala siya, ano? Ang ganyan yun. sir? Ito, sir. 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 Sige, ganyan mo na. Ang laki ng motor niya. 500 watts, ano? 500 watts. Pwede yan, pang... Pang akyatan, pwede, pwede siya, ano? Yung mga um, suspension forks niya, pwede rin palitan niya ng mga uh, third party, ano? Bike parts, ano? Like normal bike, na nilagyan ng electric motor. So, ito yung hot niya. Yung kanyang shifter, um, may, may, may brand ba yan? Meron. Sensa, Sensa brand. Ah, this will see then? Remote. A remote. Feel. So, sige. Idan mo natin. May throttle po siya? Yes. Ah, yung mismong ano? Yes, parang motor? Yes, sir. Oh, po. Sige po. Wow. Ayun. Oh, that's 44 kilometers per hour, no? Ah. Actually, mas bibilis pa siya if eh, pang full charge. Pag full charge. Ah, sa so, so, ngayon po? 3 bars po. Uh, factory, factory charge, charge pa lang siya. So, kailangan siya i-drain muna. Right. Sir, question. Um, pwede daw ba siya sa ulan? Uh, ano siya? IPX5. So, pwede siya by light rain. Light rain. Pero kung talaga malakas yung ulan, hindi siya pwede pa. Oh. Pero ito naman kasi yung battery. Naka-sealed naman siya. Ah, so yun yung buta. controller. Yung ah, ito po yung controller niya. Itas din siya sa ilalim. So, if ever nagkaroon ng leaker, yung pasok pa. Dito? Ito siya. Important lang kasi, uh, pag babiyay sa rail, is yung controls. Dito po? Yung LCD, ah. and itong mga switches, kasi pwede siya mapasukan eh. Right. Pen, pwede so, pong yan yan i-wrap, di ba? Meron pwede. kasi ako nung plastic wrap eh. Yes, sir. Sa scooter. Sa scooter kasi yeah. uso yun. Maganda yung ano niya, no? Batali niya, no? Yeah. Naka... Smooth maganda lang. yung pagkaka... Oh, oh, welding. Hindi lang ako familiar sa shifter niya, pero in the future, pwede naman siguro palitan ng mga yes, branded pwede na ano. Mm -hmm. Under lang yung motor, magtatrotol kayo. Ah, so, okay. Kaya, kung makakot kayo, gusto nyo sabay yung pedal with the uh, motor. Oo. Oh, oh. Alalay na lang sa So, pag hindi mo tinatrotol, as is manual lang po siya, no? Okay. Pero itong 29 na, ito yung yung pedal assist. 29? Ah, so ito po 27 ito? 26. 26. 
So ito lang yan. Ito lang. Yung sensor niya. Magkano po yung 29 inches ninyo? Uh, this is 32. 32, ha? Hindi pa namin siya pinapanong makakasing mo. At ayun na nga, nakakuha na natin yung bike. Congrats sa ating first electric bike mula dito sa iWheels. Maraming maraming salamat Sir Marty ng iWheels. So gagawa tayo ng uh, short review lang nito after this uh, segment. Okay, so ito yung ating short review ng uh, make electric bike from iWheels. Uh, una sa lahat, ang specs nito is uh, 48 volts. Uh, controller niya at uh, ang battery niya nakalagay dito is around 10.4 pero nakalagay sa website or sa Facebook page ng iWheels is uh, 11AH no? so that gives you around 30 to 40 kilometers uh, range daw no? pag pure electric, walang halong pedal just throttle all the way right now meron siyang 9 na sprockets uh, pero ang usable is uh, 8 Uh, ang ginagamit ko kasi ngayon is 8 lang kasi pagka daw ginamit mo yung pinakadulong gear sa side na yung uh, yung arm or yung ano man tawag doon doon sa hub meron na siyang hydraulic brakes so wala tayong problema sa mga downhill or any braking power na kailangan front and back yung hydraulic brakes po niya okay, meron din siyang spring type uh, na suspension fork suspension in fairness ang ganda ng play ah isa sa mga feedback ko sobrang lambot ng play ng suspension niya Then yung mga welding siya, in fairness, okay din ang kanyang uh, quality. Sa harap, meron siyang tatlong uh, plato. And yung kanyang uh, gulong is 26. Uh, so, isa sa mga nagustuhan ko dito is, parang ka lang talaga nagbabike. Alam mo yun, wala siyang pinakaiba talaga sa uh, regular na mountain bike. Kaya po, nung uh, nakadalawang long rides na po ako, no, nakasabay ako mga pure mountain bike, um, nag-ride ako ng all pedal lang talaga the whole time uh, 34 kilometers pl flat roads lang tapos um, I think three times ko lang ginamit yung ano yung yung electric kasi um, paakit ng ng tulay <laughs> yun lang so siguro sabihin na lang natin na 98% yeah, hindi pala 99% naka pedal ako pedal lang talaga at napansin ko hindi siya mahirap gamitin kasi para ka lang talaga naka mountain bike Um, ang laking tulong lang na nakakadagdag siya sa confidence mo na hindi ka mag-worry na baka mabitin yung stamina mo, no? Okay, punta naman tayo sa mga konting cons ng bike na to. Ang una ko napansin was uh, ito, yung kanyang shifter. So, ayan nga, no? Kung mapapansin nyo, yung kanyang shifter, um, medyo malayo siya dun sa, sa, ano mo, sa kamay mo. So, dito kailangan mo talagang mag-reach out. Kita ko sa inyo ha. So dito, kailangan mo talagang mag-reach out para maabot mo yung shifter. Like this. O, oh, napapatungan pa niya itong cruise control. So, I'm trying to figure out kung paano ko siya mapagpapalit. Siguro pwede kong pagpalitin ito and this. Kaso nga lang, hinisip ko paano itong uh, throttle. No? Parang naka-attach siya dito sa controller. So, yun ang medyo naging challenge sa akin. So, bihira ako mag-shift na lang. No? Instead, uh, nag-fix ako sa medyo mabigat na gear And then if I have to stop Pag mag-accelerate uh, ulit, tutulungan ko na lang ng electric no? Pati yung downshift niya nandito so, Medyo malayo, ayun no? Hindi ko siya abot Ganon din sa kabila, do ito medyo mas malapit naman ng konti so, Bihira ako naman tong palitan tong side na to Dito ako madalas magpalit uh, Kung mapapansin nyo, nagpalit ako ng stem Medyo mas man, maliit to, mas maikse. No, kasi gusto ko relax lang na ride kaysa dun sa mahabang stem. And then yung seat, ayan, pinalitan ko na rin yung seat kasi gusto ko comfortable talaga eh. Yung kanyang suspension, meron na rin lockout. So ito, pero sabi ko nga, sarap na meron siyang play. Sobrang lambot ng play ng suspension itong uh, make mountain bike na to. Sa pangapalas na naman na gusto ko on having an electric bike is nung pa-uphill na kami ng konti, no? Um, I think around 30 degrees yung uphill na inakyat namin. And, um, to be honest, no, kung purely electric, hirap siya. 
So, kailangan ko siyang sabayan ng pedal. Pero unlike kapag pure pedal naman, grabe, lawit dila ka naman kapag wala kang, alam mo yun, konting tulong. So, ako, more on enjoyment ng ride ang gusto ko. Kaya, ang sarap na meron kang uh, push kasama ng electric. Okay, at dyan natatapos ang ating short review lang naman to ng ating make uh, electric bike from iWheels. Yan, shoutout kila Sir Martin. Very accommodating, tsaka yung staff po niya. At, uh, Marami pa tayong rides na gagawin. So, probably gagawa tayo ng uh, uh, long pangmatagalang uh, review no? itong electric bike natin ito. So, kung bago kayo dito sa page ito, please like and share. Pasubscribe na rin ang uh, YouTube channel natin. At uh, pakiclick na rin yung bell icon para marami pa tayong videos na mapanood dito. Okay? Maraming salamat sa mga nanood and I'll see you on the next one.